Señores, vemos una información de el administrador del Banco Bandex, Banco de Desarrollo de la Exportación, antes del BNB, que dice que dispone de 3.300 millones de líneas de crédito para financiar proyectos de desarrollo... ¿Dispone o disponía? Que dispone de, proye de proyectos de desarrollo en el país. Yo le quiero decir a Juan Mustafa, economista que dirige el Bandex, que ojalá y las autoridades como el Banco Central, la Junta Monetaria, hagan una evaluación real si ellos quieren ayudar a los proyectos de desarrollo en nuestro país. Porque todos esos recursos no lo pueden colocar. Luego de que en República Dominicana se cambió, luego del 2003 que se cambió el Código Monetario y Financiero, con mucha razón, se crearon una serie de controles a nivel de la banca, en la cual la garantía, se pusieron tres factores imprescindibles para adquirir un financiamiento que son la experiencia de pago la forma de pago que la persona pagara bien la garantía qué garantía usted tiene y los estados financieros entonces a partir de ahí eso estuvo muy bien ¿por qué? porque se había colocado mucho dinero mal en la banca dominicana Ahora, cuando usted vaya a hablar, ¿qué está pasando en los últimos 15 o 20 años después de eso? Que si usted tiene un dealer que va a comprar 50 carros para venderlos en una feria, a usted no le prestan el dinero para comprar esos 50 carros, aunque usted ponga los 50 carros de garantía. Y si se lo presta, se lo prestan 6% más caro anual que a como se lo prestan a quien va a, a financiar ese carro de forma individual. Y eso ocurre en diferentes áreas de la economía. Cuando vayamos a hablar de áreas de desarrollo, las autoridades financieras tienen que coger un monto de la economía un porcentaje, así como ellos dicen 20 mil millones del encaje legal, 30 mil millones del encaje legal, 5 mil millones de esto, y decir, ¿cuánto nosotros vamos a prestar para el Banco Agrícola? ¿Cuánto vamos a prestar para el desarrollo del país a través del Bandex? ¿Cuánto vamos a prestar a través de Conaleche? ¿Cuánto vamos a prestar a través de Promipyme? Y decir que las regulaciones que apliquen ahí no pueden ser las regulaciones de las bancas tradicionales, que por lo menos pidan nada más la garantía para que no nos pase del el 2003, ¿verdad? Pero tú no le puedes pedir para un proyecto nuevo, para un proyecto nuevo de desarrollo, con que tú le pides el título de propiedad es diferente, tú no le puedes pedir historial porque el proyecto es nuevo, entonces el desarrollo no está creado. Claro. Tómale, no le dé el dinero a lo loco, tómenle uno, garantía hipotecaria, pero dale la oportunidad porque no te va a poder llevar los libros porque es una empresa nueva, entonces si, tú, si es nueva no, no se desarrolla. ¿Qué números tú me vas a traer? Si tengo un proyecto para construir una industria. Míralo aquí. Mira la garantía que tengo. Mira el inmueble que tengo en garantía. Y las normas prudenciales establecidas son iguales tú, para todos. Es para todo, pero tú tienes que tener las tres cosas. ¿Y cómo tú vas a crear un proyecto nuevo, a llevar estadística, a llevar cómo te fue en los últimos tres años? Si el proyecto es nuevo, entonces nadie califica, se le van a quedar sus 3 mil millones otra vez ahí. 
o lo van a coger los mismos que tienen proyectos viejos y no van a desarrollar proyectos nuevos. Y seguimos en lo mismo. Porque si usted quiere que yo haga una industria de leche, usted tiene que financiarme con la garantía de la tierra, pero tiene que entender que yo no tengo estadística y, y, para eso. Y por eso es que hay tanta si gente no que... no vamos a estar en lo mismo. Sí, yo quiero añadir algo. Mira, eh, los bancos comerciales tienen unas normas reguladoras. Y cuando el banco tiene un consejo, tiene una, una norma adicional. Una es los miembros del consejo los dueños de esa empresa, porque un banco es una empresa que tiene capital suscrito y pagado, no se pueden, ellos no pueden tomar el dinero prestado ellos mismos. Ahora, esa es la primera regulación. Las otras que son normales para todas las instituciones financieras, dos de ellas las dijo Michelle ahora. Primero, una garantía o aval, es decir, un préstamo de un millón de pesos tiene que estar avalado por una suma que corresponda a la recuperación de ese millón en caso de no pago. Un activo. A veces es un 80% cuando tú tienes, por ejemplo, que pone en garantía un certificado, un certificado te permite casi un 100%. Ahora, uh -huh. el tiempo que vas a pagar hay que calcular de valor. Entonces, lo otro es el historial de pago. Uh -huh. Ese tipo es buena paga o mala paga. Uh -huh. Pero hay otra. Los bancos no prestan para ejecutar garantía. Entonces, viene lo que se llama la capacidad de pago. Está muy bien, yo tengo garantía. Tú eres buena paga. Ahora, dime de dónde tú me vas a pagar. Uh -huh. Ah, yo tengo este estado que dice que este año yo me gané tanto. Ah, déjame ver si eso está certificado. Entonces, tiene que tener tres garantías, tres condiciones, más si eres accionista, una cuarta. ¿Qué hacen los bancos? Muy sencillo. Tienen una, un secretico y es que el del consejo de un banco coge prestado en el otro pero es así. Y no son esas también parte de las razones por las que alguna gente va a otro sector que no es el banco a buscar dinero prestado. Bueno, por ejemplo, el, bueno ah, es el, el gran... Pero gran, no es el ilegal, doctor. No, no pero yo te no voy a decir una cosa, el problema es que la economía subterránea implica, igual que hay una cosa que yo lo confieso que no entiendo, tú dices, ¿y por qué un interés que está por ley al 6% anual el mismo gobierno está cogiendo al 9. Dice, ah, porque somos un país de riesgo. Y yo digo una cosa, Ajá. si hay riesgo, yo entiendo que no debe haber préstamo. O tú calificas o no calificas. Yo no entiendo eso de que, igual que el, el, el prestamista de la calle, ¿a cómo? Al 2, al 3, al 4, al 5, al 20. Uh -huh. Bueno, porque yo presto y sino el brazo y el antebrazo, es el que da garantía, es así. Entonces, ese problema de, de, de Van Dex, yo no quiero meterme ahí, pero eso eran unos préstamos especializados para salud. No, no, no es para salud, es para, para de todo, eso no es lo de salud, yo creo que ni lo dieron, porque no calificaron los hospitales, pero también hay algo, cuando las instituciones son públicas, los que otorgan los financiamientos, que no son con lucro, porque un banco tiene que dejar dinero, Seguro Pero que cuando que un dejar. Estado pone dinero para programas como de PYME, de agricultura, de desarrollo, uh -huh. de construcción, no necesariamente, cuando tú compras una vivienda desde cuando Balaguer para acá, no es lo mismo tomar una, vete al INVI y, y búscate una casa, de esa, tú la pagas. Uh -huh. No son regalos que te da la gente. Ya es distinto. Entonces, ¿por qué? Porque no son con fines de lucro, son recursos que asignan los Estados o los programas internacionales para ayudar a una incentivar alguna actividad económica oh, de, determinada de que no tienen que dejar de, dejar eso y yo no estoy diciendo que le quiten los controles yo lo que estoy diciendo es que una una empresa nueva o una industria nueva no puede probar 
que tiene experiencia porque es nueva. ¿Qué fue lo que dijo? Oh. ¿Qué fue lo que dijo Cristóbal Marte son sin fines de lucro? ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Con fines de lucro? ¿Con cosa? La, la, la federación. Las federaciones deportivas olímpicas son con fines de lucro. <risa> <risa>